অনার্স প্রথম বর্ষের মৌলিক গণিত অষ্টম অধ্যায় চূড়ান্ত করণ কামকরণ নিয়ে আলোচনা করছি আমরা বেশ কয়েকটা লেকচার দিয়েছি যারা আগে লেকচারগুলো দেখা নাই তারা আই বাটনে পেয়ে যাবে অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে প্লে লিস্টের লিংক দেওয়া আছে তোমরা আগে ভিডিওগুলো দেখে আসো তাছাড়া এগুলোর কোনো কিছুই তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে না তোমরা ডান পাশে আই বাটন পেয়ে যাবে সেখানে দেখতে পারো তো আজকে আমি বলেছিলাম যে অনমনে বিন্দু দেখবো ইয়াস আজকে আমরা অনমনে বিন্দু দেখব তো একটা অঙ্ক আমি নিচ্ছি এখানে সরি ওয়াই কোল টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু দেন হাউস কর এরকম অবস্থায় রয়েছে তো এটার আমরা কি করব আমরা সর্বোচ্চ বিন্দু দেখব সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন এবং অনমনীয় আমি শুধু অনমনীয় দেখাতে চালাম এখানে তো এখানে শুধু যদি আমি অনমনীয় এটা দেখাই তাহলে তোমাদের এখানে প্যাস লেগে যাবে তোমাদের একটু বুঝতে প্রবলেম হবে তো আমি আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ দেখাবো সর্বনিম্ন দেখাবো অনিমনে দেখাবো তিনটা দেখাবো তারপরে লেকচারে শুধু অনমনীয়টা দেখাবো তো যাতে তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয় তো আগের মতোই আমরা কি করতে পারি হচ্ছে এটা করার জন্য আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা লেগে আছে যেটা হচ্ছে যে এই যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু স্কোয়ার এটাকে আমাদের ভাঙাতে হবে প্রথমে এটাকে আমাদের সুন্দর করে সাজিয়ে অঙ্কের পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে দেন এটাকে আমরা করতে পারবো এখানে কিন্তু সরাসরি আমাদের অঙ্কটা দেওয়া নাই আমাদের কি করতে হবে অঙ্কটাকে সাজাতে হবে তো দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র আমরা সবাই জানি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র কী এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটা আমি হাতে মতো শেখাচ্ছি না এটা সেই ক্লাস সিক্সের সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটা যাকে এটা বাড়াবাড়ি না করি তাহলে এখানে হলো ফোর এক্স প্লাস ফোর ফোর এক্স প্লাস ফোর তো এখন আমরা কি করব এই এক্স দ্বারা এই সবগুলোকে গুণ করব তারপরে ওয়ান দ্বারা সবগুলোকে গুণ করব এক্স দ্বারা সবগুলোকে গুণ করি এক্স দ্বারা যদি এক্স স্কোয়ারকে গুণ করি তাহলে হয় এক্স কিউব মাইনাস এক্স দ্বারা এটাকে গুণ করলে হয় ফোর এক্স স্কোয়ার তারপর এক্স দ্বারা ফোরকে গুণ করলে হয় প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণ করলে হয় মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান দ্বারা মাইনাস ফোর এক্সকে গুণ করলে হয় প্লাস এই মাইনাস এ মাইনাস হয়ে যায় প্লাস প্লাস ফোর এক্স দেন প্লাস মাইনাস এ মাইনাস ফোর এখন দেখো এখানে তোমরা হয়তো কাটাকাটি করতে পারবে ফোর এক্স ফোর এক্স আচ্ছা এক্স কিউব এরকমই থাকবে মাইনাস ফোর আর এক হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস চার একে চারে হয় আট মাইনাস ফোর তাহলে আমরা ফাইনালি সমাধান করে পালাম এক্স কিউব মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স মাইনাস ফোর এই যে যেটা পালাম আমরা এখন এটাকে আমরা অন্তর্করণ করব বা যা যা করতে হবে সেটা করব এখন এটা আমাদের হচ্ছে কী অঙ্ক এটা আমাদের এখন মূল অঙ্ক তো আমি প্রথমে সর্বনিম্ন বিন্দু বের করব তারপরে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ বের করব সর্বনিম্ন বের করবো দেন অনমনীয় অনমনীয় তাহলে আমরা প্রথমে এখানে লিখব যেহেতু অনমনীয় লেখা আছে তাই আমি প্রথমেই এখানে লিখব যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্নকরণের প্রয়োজনীয় শর্ত আচ্ছা এখানে লিখি যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্নকরণের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় শর্ত আমাকে তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাতে পারো আমার লেকচারগুলো তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা কি আদৌ বুঝতে পারছো কি না আর কারা খাতা কলমে করছো আমি এইদেরকে দেখতে চাই যারা খাতা কলমে ডিডিকেট হয়ে করছো তোমরা হয়তো জানো না আমি হয়তো অনেক টাইম কমেন্টের রিপ্লাই দেই না কিন্তু আমি কিন্তু দেখি কারা কারা কমেন্টের রিপ্লাই করছে এবং বেশ কয়েকজনকে কিন্তু আমি জানি যারা রেগুলার হচ্ছে আমার ভিডিও দেখে এবং প্রায় শুরু থেকে আমার সঙ্গে রয়েছে আমি বেশ কয়েকজনকে চিনি যাই হোক তারপর সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন করার প্রয়োজন শর্ত তো আমরা এখানে জানি যে ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেন এটাকে আমরা কি করি ওয়াইকে আলাদা করে লিখি এভাবে ওকে এগুলো মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা আমার আর বলার কথা না আমার বলার আগে তোমাদের বোঝা উচিত যেহেতু এতবার আমি এগুলো করিয়েছি যাতে ঝামেলা না হয় ফোর ইকুয়াল টু জিরো তো এটাকে আলাদা আলাদা করে আমি আর লিখবো না আমি আগের সবগুলো লেকচারে কি করেছি ডিডি এক্স এক্স কিউবের সাথে একবার লিখেছি ডিডি এক্স ফাইভ এক্স স্কোয়ারের সাথে একবার লিখেছি ডিডি এক্স এইট এক্সের সাথে একবার লিখেছি ডিডি এক্স ফোরের সাথে একবার লিখেছি এগুলো আমি আর করবো না আমি প্রথমেই বলেছিলাম এই জন্য আমি বলেছিলাম যে এইটা আমি আর এবারে একবারে করব আগের বারগুলোতে আগের প্রায় ছয় সাতটা লেকচারে আমি কি করেছি সবগুলো আলাদা আলাদা করে দেখিয়েছি ভেঙে ভেঙে করেছি সূত্র বুঝিয়ে দিয়েছি এখানে আমি আর সেগুলো কোনো কিছুই করছি না আমি সরাসরি অঙ্ক করছি কেননা এখন তোমরা আমি জানি যে ওই লেকচারগুলো যদি তোমরা ঠিক করে দেখো তাহলে এটা কোনো বিষয় না 
আর আমি এটা এই সিম্বল জিনিসটা বারবার বুঝতে পারবো না যার জন্য আমি ছয়টা লেকচার বা সাতটা লেকচারে শুধু এইটুকু জায়গায় কতবার যে ভেঙে দেখিয়েছি যারা প্রথম থেকে দেখেছে তারাই জানো আচ্ছা তাহলে এখানে আমি শুধু ডিফারেন্সিয়েশন করব আমরা এক্স টু দিবার এনের সূত্র দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করবে হবে মাইনাস টেন এখানে হবে মাইনাস টেন এক্স প্লাস এখানে হবে এইট আর মাইনাস জিরো ফোর কি করলে আমাদের কী হয় জিরো তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস এইট জিরো এইটুকুতে যদি এখন কারো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে একটু জানাও তো দেখি তারা কারা যে তাদের এখানে প্রবলেম রয়েছে আমরা যেন আমাদের যারা দেখেছে ফুল দেখছে তাদের এখানে প্রবলেম থাকার কথা না তো এটাই আমাদের হবে ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন অর্থাৎ এফ ও সি আচ্ছা এখান থেকে আমরা চেষ্টা করব হচ্ছে কি বের করার মান বের করার এখন এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে মেডেল ট্রাম্প করতে হবে এখন এখানে অনেক জন রয়েছে যারা মেডেল ট্রাম্প পারো না কথা হচ্ছে তারাই শুধুমাত্র মেডেল ট্রাম্প পারবা যারা আমার লেকচারগুলো ফুল দেখা আই মিন পরিসংখ্যা নেই মেবি নাকি মৌলিক গণিত আমি ঠিক খেয়াল নাই যে আমি মেডেল ট্রাম্প অনেকবার বুঝিয়েছিলাম পরিসংখ্যান কি হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারেরই যে পরিসংখ্যান বা অথবা কি সাবজেক্ট মৌলিক গণিতে তো তোমরা যারা প্রথম থেকে দেখো অথবা যারা দেখো নেই প্লে লিস্টে চেক করতে পারো আমার পরিসংখ্যানের ভিডিও রয়েছে এবং হচ্ছে পরিসংখ্যানটা অনেক সুন্দর করে করিয়েছি মৌলিক গণিত ওখান থেকে দেখে আসতে পারো যাই হোক আমি ছোটো করে এখানে একটু মেল ট্রাম্প করাবো বিস্তারিত করাতে পারবো না কারণ অনেক বড়ো হয়ে যাবে এমনিতেই হয়তো বা ছয় সাত মিনিট হয়ে গেছে তো মেল ট্রাম্প আমরা যে মেল ট্রাম্প হচ্ছে এই টেন এক্সকে আমরা যোগ করে মিলাবো কি কি সংখ্যা যোগ করলে টেন এক্স হবে সেভাবে আমরা মেলাবো যাই হোক মেল ট্রামের অনেক আরও কাহিনী রয়েছে এখানে এই টেন এক্সটা যোগ করে মেলাতে হয় আট আর তিন যোগ করলে হয় চব্বিশ হ্যাঁ আট এগারো শতাংশ চব্বিশ এই চব্বিশকে আমরা কি করি লসাগু করি চব্বিশকে কি করব লসাগু করব লসাগু করলে হয় বারো দেন হচ্ছে ছয় দেন হচ্ছে তিন তো এই এই চব্বিশকে আমরা কি করলাম লসাগু করলাম এখন এই দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন তিন এই কয়টা সংখ্যাকে যোগ বিয়োগ করে দশ মেলাতে হবে কীরকম যদি আমরা নেই ধরো দুই দুগুণো চার চার এই দুইটা নিলে হয় চার আর তিন দুগুণো হয় ছয় তাহলে চার ছয় চার ছয় যোগ বিয়োগ করে কিন্তু দশ হয় ছয় আর চার যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু আমাদের দশ হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে মেল ট্রামটা অবশ্যই যদি তার সমস্যা থাকে তাহলে আমি আলাদা একটা লিকচারে নেবো মেল ট্রামের উপরে তোমরা কমেন্টটা জানাতে পারো যেমন তোমাদের কি প্রয়োজন রয়েছে কি না একটা মেল ট্রামের উপরে লেকচার তাহলে আমি হয়তো মেল মেল ট্রামের উপরে একটা লেকচার দেওয়ার ট্রাই করবো যাই হোক এখানে মেল ট্রাম করলাম করার পরে দেখো এখানে কমন কি যাচ্ছে এখানে এই দুইটার মধ্যে এই দুইটার মধ্যে কমন নিতে এই দুইটার মধ্যে থ্রি এক্স আমাদের কমন যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি না হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তাহলে থ্রি এক্স কমন নিলে আমাদের এখানে থাকে এক্স মাইনাস টু এখানে থাকে হচ্ছে মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু মেল ট্রাম অনেক কিছু বোঝা রয়েছে যারা পারো না তাদের আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাহলে আমি আলাদা করে যদি দেখা যাচ্ছে আট দশ জন কমেন্ট করেছে তাহলে হয়তো বা আমি মেল ট্রামের উপর আলাদা করে একটা লেকচার নেওয়া ট্রাই করব তাহলে এক্স মাইনাস টু এখানে এই দুইটার মধ্যে থেকে একটা এক্স মাইনাস টু নিলাম আর থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো করলাম এখন এই দুইটা থেকে আমাদের কি করতে হবে এক্সের মান বের করতে হবে দেখো এখানে ছোট্ট করে করবো আমি তাহলে এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্সের মান হবে টু আর থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে থ্রি এক্সের পাশে থাকলো মাইনাস ফোরটা পাশে হয়ে গেলো প্লাস ফোর তাহলে অতএব এক্স হবে ফোর ভাগ থ্রি তাহলে এক্সের আমরা কয়টা মান পারলাম এক্সের মানে একটা টু পারলাম এক্সের মানে একটা ফোর বাই থ্রি পারলাম খাতা কলম নিয়ে বসো তাছাড়া কিন্তু হবে না এভাবে শুধু দেখলে হবে না আচ্ছা এখন আমরা কি করব আমাদের প্রয়োজনীয় শর্তের কাজ শেষ এখন আমরা চলে যাব কার কাছে পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত শর্ত আচ্ছা পর্যাপ্ত শর্ত আমাদের কি কি বলে আমাদের প্রথমে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি ডি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স লিখি তারপরে আমরা ডি ডি এক্সটা লেখার পরে এফ ও সিটা লিখি এফ ও সি আমাদের কত এই যে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস সরি টেন শুধু মনে হয় নাকি টেন এক্স আচ্ছা টেন এক্স প্লাস এটাকে আমাদের কি করতে হবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে ডিফারেন্সিয়েশন আমি আবার একবারে করে যাব এখানে কোনো কিছু আমি শেখাবো না আগে ছয় লেকচার দেখে আসতে পারো যদি কারো প্রবলেম থেকে থাকে টেন তো এটা আমরা পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা এই সিক্স এক্স মাইনাস টেন এই জায়গাতে আমরা এই যে দুইটা মান পেয়েছি টু একটা আর ফোর বাই থ্রি একটা এক্সের সেই দুইটা মান এই এক্সের জায়গাতে আমরা বসাবো তাহলে আমরা এখানে লিখবো তাও একটু 
আমরা এখানে লিখব যে x equal to 2 হলে 6x minus 10 equal to x এর জায়গায় 2 বসাবো তাহলে এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 2 2 greater than 0 হয় আর x equal to কত 4 by 3 হলে 4 by 3 হলে 6x minus 10 equal to 6 গুণ 4 minus 10 তাহলে এখানে হয় minus 2 greater than 0 তাহলে এখন দেখো যে x এর 2 মানে আমরা যে মানটা পেয়েছি 2 সেটা greater than 0 সেটা কি greater than 0 এবং x এর 4 by 3 মানে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা minus 2 less than 0 ঠিক আছে তাহলে এই যে মানটা আমরা পেলাম সেটা সর্বোচ্চকরণ হলো নাকি সর্বনিম্নকরণ হলো দুইটাই হলো আমরা জানি যে দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান এই যে দেখো দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান যদি শূন্য থেকে ছোট হয় দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান যেটা পাবো সেটা যদি শূন্য থেকে ছোট হয় তাহলে সর্বোচ্চকরণ হয় তাহলে শূন্য থেকে ছোট যেটা পেয়েছি অর্থাৎ x এর 4 by 3 মানে আমরা দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান পেয়েছি minus 2 যেটা শূন্য থেকে ছোট তার মানে যেটা শূন্য থেকে ছোট হয়েছে সেটা আমাদের কিসে শর্ত পূরণ করে সর্বোচ্চকরণের শর্ত পূরণ করে সর্বোচ্চকরণের আর যেটা দেখো আর যদি দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান শূন্য থেকে বড় হয় তাহলে সর্বনিম্নকরণের শর্ত পূরণ করে তাহলে এই দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান 2 যেটা শূন্য থেকে বড় সেটা হচ্ছে x minus 2 তার মানে আমরা বলতে পারি x equal to 2 किसे शर्त पूर्ण करे x इक्वल टू 2 शर्त निम्नो शर्त निम्नो करोने शर्त पूर्ण करे ताहोले वायर मंटा में लेखन थे के पेज जबो वायर इबर जब मंटा पावो शेड हो चाहे वायर किसे मंट शर्त निम्नो करने मंट ताहोले हमरा वायर मूल शुमी करन ये वायर मंटा जेटा बोश अब शेड हो चाहे हमारे एक जन पोस्ट x minus 2 whole square तो एक हाने बशाओ x2 टा बशाओ 2 minus 1 2 minus 2 square equal तो एक हाने आज भी होच्छे 0 ता होले x r मान 2 y r मान 0 एटा शर्बन इम्रो करने शर्त पुरून करलो आखोन এই যে দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান -2 যেটা শূন্য থেকে ছোট দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান যদি শূন্য থেকে ছোট হয় তাহলে সেটা কিসে শর্ত পূরণ করে শূন্য থেকে যদি ছোট হয় তাহলে সেটা সর্বোচ্চকরণের শর্ত পূরণ করে তাহলে x 4 ভাগ 3 এই মানটা কিসে শর্ত পূরণ করে সর্বোচ্চকরণের শর্ত পূরণ করে তাহলে y x 1 x 2 2 এখানে কত বসাবো x এর মান 4 ভাগ 3 4 ভাগ 3 1 4 भाग 3 minus 2 हो स्कर Calculation कोड़े एक हैने मान आज भाच है आमादेर 0.15 0.15 ताहो ले आमना शर्ब निम्न करून पेए गेलाम शर्ब चो करून पेए गेलाम दीटे काच्छे इस आखो नो मुदर काच्छे शर्ब निम्न करून आच्छा आमार एक हैने पेज शर्ब ता आमा के पेज निद्ध हो তাহলে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে অনমনীয় বিন্দু করব তো অনমনীয় বিন্দুর আমি তোমাদেরকে যে সূত্রটা দেখিয়েছিলাম সেটা দেখো যে অনমনীয় বিন্দুর জন্য আমাদের দ্বিতীয় অন্তরকরণ প্রয়োজন হয় আর তৃতীয় অন্তরকরণ প্রয়োজন হয় ভালো করে দেখাই একটু বুঝাই এখানে যে অনমনীয় বিন্দু বলছে আমাদের দ্বিতীয় অন্তরকরণ তৃতীয় অন্তরকরণ এটা dy dx এটা আমাদের প্রথম অন্তরকরণ তারপর d square y dx square এটা আমাদের দ্বিতীয় অন্তরকরণ আর যদি এখানে কিউব থাকে কিউব মানে 3 যদি 3 থাকে তাহলে আমাদের তৃতীয় অন্তরকরণ অর্থাৎ প্রথম অন্তরকরণ দেখতে এরকম হয় dy dx দ্বিতীয় অন্তরকরণ দেখতে d স্কয়ার y dx স্কয়ার অর্থাৎ স্কয়ার থাকে এবং তৃতীয় অন্তরকরণ আমাদের d কিউব y dx কিউব থাকে আশা করি বোঝাতে সক্ষম হয়েছে তাহলে এটা প্রথম অন্তরকরণ এটা দ্বিতীয় অন্তরকরণ তৃতীয় অন্তরকরণ এখন এখন আমাদের এই যে অনমনীয় বিন্দুটা করতে আমাদের দ্বিতীয় অন্তরকরণ আর তৃতীয় অন্তরকরণ প্রয়োজন হয় কিন্তু কথা হচ্ছে দ্বিতীয় অন্তরকরণ তৃতীয় অন্তরকরণ প্রয়োজন থাকলেই হবে না তুমি যদি দ্বিতীয় অন্তরকরণ বের করতে চাও তাহলে তোমার প্রথম অন্তরকরণের কাছে আগে যেতে হবে তুমি যদি তৃতীয় অন্তরকরণ বের করতে চাও তাহলে তোমার দ্বিতীয় অন্তরকরণ আগে বের করতে হবে সুতরাং যদি অনমনীয় বিন্দুতে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় তৃতীয় এটা যতই বলুক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অন্তরকরণ বের করতে হবে কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রথম থেকে শুরু করে আসতে হবে তো প্রথম অন্তরকরণ বের করতে হবে তারপর দ্বিতীয় অন্তরকরণ বের করতে হবে তারপর তৃতীয় অন্তরকরণ আচ্ছা তো আমরা এখন অনমনীয় বিন্দুর দিকে অগ্রসর হই অনমনীয় बिंदुर और ना उन्हें बिंदुर हम लोग की जानी प्रयोजनीय शर्तों प्रयोजनीय शर्तों तो देखो इखाने प्रयोजनीय शर्तों की दावा चहे और ना उन्हें बिंदु शूट रहते जब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो अर्थात दी तो अंतर कौन इक्वल टू जीरो होगे तो हम लोग दी तो अंतर कौन 
তো দ্বিতীয় অন্তর্করণটা জিরো এখন দ্বিতীয় অন্তর্করণের মান আমরা কোথায় পাবো দেখো আমরা প্রথমে যখন বের করেছিলাম আমরা দ্বিতীয় অন্তর্করণে এই যে দ্বিতীয় অন্তর্করণ করেছে দেখো পর্যাপ্ত শর্তের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় অন্তর্করণ করেছি এটার এ ফোর সি মানটা হচ্ছে সিক্স এক্স মাইনাস টেন এই যে সিক্স এক্স মাইনাস টেন রয়েছে এটা আমরা এখানে নিয়ে এসে বসাই দেবো সিক্স এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো খাতা কলম নাও তোমাদের না হলে কিন্তু বুঝতে প্রবলেম হবে কঠিন লাগবে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা এক্সের মানটা বের করবো সিক্স এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টেনটা সমানে ডান পাশে যে হবে প্লাস টেন দেন এখানে এক্স ইকুয়াল টু টেন ভাগ সিক্স তাহলে দশ ভাগ যদি সিক্স করো তাহলে তোমাদের আসবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান আমরা জিরো এই সূত্রটা প্রথমে বের করলাম তো দ্বিতীয় অন্তরকরণের এফও সি কোনটা হবে অর্থাৎ এটা হবে এফও সি অর্থাৎ অন্তরকরণ করার পরে অন্তরকরণ করার পরে যে মানটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে আমাদের এফ ও সি এটা গেল তারপরে দেখো আমাদের কী বের করতে হবে তৃতীয় অন্তরকরণ বের করতে হবে কিন্তু তৃতীয় অন্তরকরণে যে মানটা বেরোবে সেটা কিন্তু শূন্য হবে না দেখো ডাজ নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এখন আমরা তৃতীয় অন্তরকরণ বের করি তাহলে তৃতীয় অন্তরকরণ ডি কিউব ওয়াই এবং ডি এক্স কিউব তাহলে এটাকে আমরা কীভাবে লিখবো ডি ডি এক্সটা আগে লিখবো ডি ডি এক্স লেখার পরে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখবো দ্বিতীয় অন্তরকরণ ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ভালো করে দেখো তৃতীয় অন্তরকরণ আমরা লিখেছি লেখা সিস্টেমটা ডি কিউবের উপরে থাকবে এবং এক্স কিউবের উপরে থাকবে এভাবে কিউব মানে হচ্ছে তিন তার মানে তৃতীয় অন্তরকরণ তো এটাকে আমরা ভাঙিয়ে লিখবো ডি ডি এক্স তারপর ডি ডি এক্সের লিখার পরে ব্র্যাকেটের ভিতরে দ্বিতীয় অন্তরকরণটা লিখবো ঠিক আছে তারপরে আমরা ডি ডি এক্স লিখবো এই দ্বিতীয় অন্তরকরণের মান আমাদের কত সিক্স এক্স মাইনাস টেন তাহলে এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এখানে আসে আমাদের সিক্স ডিফারেন্সিয়েশন আমি শেখাবো না বারবার বলেছি তাহলে এই মানটা গ্রেটার দেন জিরো তার মানে এর মানটা শূন্য নয় তার মানে আমরা তৃতীয় অন্তরকরণ পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এই অনমনীয় বিন্দুটা আমাদের কী হবে দেখো এক্সের মানটা আমরা কত পেয়েছি ওয়ান তাহলে ওয়াই ইকোলটা আমাদের কত হবে দেখো আমরা মূল সমীকরণ আমাদের মূল সমীকরণ অর্থাৎ প্রশ্ন দেওয়ার সমীকরণ কোনটা এটা সেই সমীকরণে আমি এই অনমিনি বিন্দু দ্বিতীয় অন্তর্করণ করার ফলে এক্সের যে মানটা বের হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেটা বসাই দিব আমি জানি এখানে অনেক অনেক প্রবলেম হচ্ছে বলতেছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে খাতা কলম না হোক আসলে বুঝতে পারবা না আচ্ছা তো এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে মান আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন অর্থাৎ অনিমিনি বিন্দুর এক্সের মান হচ্ছে কত ওয়ান এই যে এবং ওয়াইয়ের মানটা হলো আমাদের কত জিরো এটা হচ্ছে অনিমিনি বিন্দু এর আগে আমরা সর্বোচ্চ সর্বোচ্চকরণ সর্বনিম্নকরণ বের করেছি এবং অনমনীয় বিন্দু বের করেছি নেক্সট লেকচারে আমরা শুধু অনমনীয় বিন্দুটা বের করব সেখানে আমরা কিন্তু এত কিছু করব না এত কিছু করব না এত কিছু করার দরকার নেই কিন্তু আমাদের প্রথম অন্তরকরণ দ্বিতীয় অন্তরকরণ তৃতীয় অন্তরকরণ সবগুলোই বের করতে হবে তো সে পর্যন্ত সব ভালো থাকো সুস্থ থাকো